ഒരു പാലുവണ്ടിക്കാരനായി പോയി അതിൽ നിന്നും ഒരു ബസ് മുതലാളിയായ കഥയും അതുപോലെ തന്നെ നെക്സസ് ഹോൾഡേഴ്സ് മുമ്പ് മറ്റൊരു പേരിലായിരുന്നു ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എ കെ ലോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലം ആയത്തിൽ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നെക്സസ് ട്രാവൽ ക്ലബിൻ്റെ ചരിത്ര കഥയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാലുവണ്ടിക്കാരനായി പോയി അതിൽ നിന്നും ഒരു ബസ് മുതലാളിയായ കഥയും അതുപോലെ തന്നെ നെക്സസ് ഹോൾഡേഴ്സ് മുമ്പ് മറ്റൊരു പേരിലായിരുന്നു അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ബിഗ് സ്റ്റോറിയുമായിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം അപ്പം നമ്മുടെ ഓണറായ നമ്മുടെ അശോക് ഏട്ടൻ്റെ കഥയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം വരാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പാല് വണ്ടിയിൽ ഡ്രൈവറായി പോയി അതിന് ശേഷമാണ് ബസ് മുതലാളി ആകുന്നത് അങ്ങനെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലൂടെ ഒരു ലോറി എടുത്തിട്ടായിരുന്നു തുടക്കം എന്നത് അങ്ങനെ ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലൂടെ എടുത്തതും അതിനുശേഷം അതിൽ തന്നെ ഡ്രൈവറായി പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ആ വണ്ടി കൊടുത്ത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ സ്വന്തമായി തന്നെ ഒരു വണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് അതായത് സ്വന്തമായി ഒരു ലോറി ഇറക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ലോറി ടിപ്പർ മേഖലയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോക്കെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബസ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ബസ് ഫീൽഡിലേക്ക് ആദ്യമായി വരുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഗരിഡ എന്ന എഡീസ് നെയിമിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബി എം ആർ വണ്ടിയിൽ നിന്നായിരുന്നു ബസ് ഫീൽഡിൻ്റെ തുടക്കം എന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവനെ സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് വർമാസിൻ്റെ സെറ്റ് വർക്ക് ആയിരുന്നു അവനിൽ ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വണ്ടികൾ വർഷം തോറും വണ്ടികൾ വരാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അന്നും ഒരു കുറവും വരുത്തിയില്ല താണ്ഡവ എന്ന ഡീസ് നെയിമിൽ സഫാരി ഫ്രണ്ട് കെട്ടിയ ഒരു വണ്ടിയുമായി വീണ്ടും ഒരു വരവ് വന്നു അവൻ്റെയും സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് വർമാസിൻ്റെ സെറ്റ് വർക്ക് തന്നെയായിരുന്നു അവനിൽ ചെയ്തിരുന്നുണ്ടത്
അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് നെക്സസ് ട്രാവൽ ഹബ്ബ് മുമ്പ് നെക്സസ് എന്ന പേരിലായിരുന്നില്ല എന്ന് അതായത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വണ്ടി ഇറക്കിയത് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ ലോറി തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ നമ്മുടെ താണ്ഡവ ഡീസ് നെയിമ് വണ്ടി വരെ ഇറക്കിയത് കരുത്ര എന്ന പേരിലായിരുന്നു വണ്ടികളുടെ എല്ലാം പേര് എന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് നെക്സസ് എന്ന പേര് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് നെക്സസ് ട്രാവൽ ഹബ് എന്ന പേര് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ആ പേര് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു പുതിയ വണ്ടി അതായത് കരുത്ര കുടുംബത്തിലേക്ക് ആദ്യമായൊരു സെഡോൺ വണ്ടി വരുന്നത് അവൻ്റെ എഡീഷ് നെയിം എന്നത് ദുര്യോധന എന്ന എഡീഷ് നെയിമിലായിരുന്നു അവൻ്റെ വരവ് എന്നാൽ കണ്ണപ്പയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ എഡീഷ് നെയിമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു അവൻ ഇറങ്ങിയിരുന്നത് അവൻ്റെ സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സലാംസാണ് പിന്നെ അവൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൽ ജി ഡിസൈൻസും പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീധേട്ടനുമാണ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ശരിക്കും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പേര് അതായത് കരുത്തര എന്ന് മാറ്റി നെക്സസ് ആക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് അതായത് നമ്മളെ കണ്ണപ്പയിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കണ്ണപ്പയിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് എഡീഷൻ നെയ്മോ കാര്യങ്ങളോ പേരോ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് വണ്ടി ഇറങ്ങിയിരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് പേരിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതും പുതിയ വണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പേര് മാറണം നല്ലൊരു വെടിക്കെട്ട് പേര് ഇടണം എന്നൊരു ആലോചന അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ പേര് മാറ്റാനുള്ള ആലോചിക്കുന്നതും അതിനുശേഷം വണ്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അക്യൂസ് ഗ്രാഫിസിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് പേരൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവസാനം അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നെക്സസ് എന്ന പേര് കൂട്ട് നെക്സസ് ട്രാവൽ ഹബ് എന്ന പേരിൽ വണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് പിന്നെ വരുന്നത് പിന്നെയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പുത്തൻ സെഡോൺ വണ്ടി മാത്രമേ നെക്സസ് എന്ന പേരിൽ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടിയും ലോറി ആണെങ്കിലും നിലവിലുള്ള ലോറികളും മറ്റു ബസ്സുകളും ആണെങ്കിലും കരുത്തര എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുതിയ വണ്ടി മാത്രമേ നെക്സസ് എന്ന പേരിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ കരുത്ര നെക്സസ് ട്രാവൽ ഹബ് ആയ കഥയും അതുപോലെ തന്നെ പാല് വണ്ടിയിൽ ഡ്രൈവറായി പോയി ബസ് ഓണറായ നമ്മുടെ അശോകറിൻ്റെ കഥയും ഇത്രയുമായിരുന്നു അപ്പം ഇനി ഇനിയും സ്റ്റോറീസും ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ അശോകറിൻ്റെ മകനായ ആദർശേട്ടനാണ് ആദർശേട്ടൻ ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇനിയും സ്റ്റോറീസും വീഡിയോസും ഒക്കെയായി വരുന്